हाँ तो बच्चों आज हम अपना न्यू टॉपिक उसी चैप्टर का शुरू कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि किस तरह से हमारे लिए वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट इतने इंपॉर्टेंट हैं हमें उनको बचाना चाहिए अदरवाइज वो या तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे या वलरेबल कंडीशन में पहुँच जाएंगे तो हमें हमारे नेचर को हमारे इको को नुकसान होगा तो अब इसको कंजर्व कैसे करना है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं आपके साथ करूँगा तो आप ये देखिए कंजर्वेशन इन इज या इन द बैकग्राउंड ऑफ रैपिड डिक्लाइन ऑफ इन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एंड फॉरेस्ट हैज बिकम एसेंशियल बट वाई डू वी नीड टू कंजर्व हमें क्यों बचाना चाहिए फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ को ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है कंजर्वेशन प्रिजर्व द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड अवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम बहुत ध्यान से आप इसमें ध्यान दी बात को समझिएगा कंजर्वेशन क्या करता है हमारी प्रिजर्व द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड अवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम वाटर एयर एंड सॉइल आप देखें इट आल्सो प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी ये जेनेटिक डाइवर्सिटी को भी हमारे बचाता है का काम करता है प्लांट्स एंड एनिमल फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ स्पीसीज एंड बिल्डिंग इन अगर इसका एग्जांपल देखें तो इस एग्जांपल में हम ये देखेंगे कि एग्रीकल्चर वी स्टिल डिपेंड ऑन ट्रेडिशनल क्रॉप वेराइटीज फिशरीज टू आर हैवीली डिपेंडेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ एक्वेटिक बायोस्टिंग तो इस तरह से पानी के ऊपर हमारी है मछलियाँ हैं हमारी वेराइटी हमारी क्रॉप्स क्रॉप्स हैं सब कुछ तो अगर हमने बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व नहीं किया तो आने वाले वक्त में हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी इसी कड़ी में 1960 से 1970 के बीच में कंजर्वेटिव डिमांडेड अ नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम इसी की डिमांड को इन लोगों के कंजर्वेशन जो कंजर्वेशनिस्ट थे इनकी डिमांड को देखते हुए 1972 में भारत सरकार ने एक एक्ट बनाया जिसका नाम तो था इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये देखिए आप यहाँ लिखा हुआ है इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन ये बनाया भारत सरकार ने विथ वेरियस प्रोविजन फॉर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज वाज आल्सो पब्लिश एक लिस्ट बनाई गई कौन कौन खतरे में है कौन एक्सटिंक्ट हो गए कौन वलनरेबल है और उसी को देखते हुए हमने बहुत आगे जाने की बात यहाँ पर की फिर स्पेशल बैनिंग हंटिंग सबसे बड़ा काम क्या किया उन्होंने एक देखो आप ये हंटिंग पे बैन लगा दिया बैनिंग ऑन हंटिंग गिविंग लीगल प्रोटेक्शन टू देयर हैबिटेट्स एंड रिस्ट्रिक्टिंग ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ जंगली जानवरों का किसी प्रकार का जो ट्रेड हो रहा था उनकी स्किन का या सींगों का या उन पर सरकार ने बैन लगा दिया और सरकार ने इसके साथ ही एक काम और किया सेंट्रल एंड मैनी स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश नेशनल पार्क्स सरकार ने नेशनल पार्क्स बनाए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई या आप यहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको देखो नेशनल पार्क्स बनाए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई फिर इसी को देखते हुए यू हैव टू सेंट्रल गवर्नमेंट आल्सो प्रोटेक्ट फिर उसके अलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी बनाए और उन प्रोजेक्ट्स में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जैसे टाइगर प्रोजेक्ट बनाया आप ये देखिए यहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट है टाइगर प्रोजेक्ट वन हॉर्न राइनोसोर्स प्रोजेक्ट कश्मीरी स्टैग प्रोजेक्ट हंगुल प्रोजेक्ट है ना फिर तो क्रोकोडाइल्स के लिए भी अलग से एक प्रोजेक्ट बनाया गया इसमें फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल के लिए अलग बनाया सॉल्ट वाटर यानी खारे पानी के क्रोकोडाइल के लिए अलग बनाया और घरियाल के लिए अलग बनाया तो इस तरह से एशियाटिक लॉयन के लिए अलग प्रोजेक्ट बनाया तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें ये पता चलता है कि सरकार ने बहुत प्रयास किए हैं अलग अलग जानवरों को बचाने के लिए अभी अभी सरकार ने मोस्ट रिसेंटली इंडियन एलिफेंट ब्लैक बक जिसको हम चिंकारा कहते हैं जोधपुर में जैसे आपने देखा होगा द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसको हम गोडाउन कहते हैं गोडाउन हमारे सिर्फ राजस्थान में जैसलमेर इलाके में मोस्टली पाया जाता है जो बहुत कम बचा है तो ये इस तरह से करके सरकार ने बहुत सारे स्नो लेपर्ड भी है इनके सब के को बचाने के लिए सरकार ने ये सारे प्रयास किए और प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में आपको यहाँ बताया हुआ है तो इस तरह से सरकार बहुत प्रयास कर रही है ताकि हम लोगों को बचा सके हमारी इस इकोसिस्टम को बचा सके ऐसा माना जाता है 1872 सेवेंटी टू पर एस्टिमेटेड फिफ्टीन थाउजेंड एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी मेजर थ्रेड द टाइगर प्रोटेक्ट पॉपुलेशन आर न्यूमरस सच एज पोचिंग फॉर ट्रेड देखो सरकार अपना शेयरों को क्यों मारते हैं उनके स्किन के लिए हैबिटेट को लेकर इस तरह से बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में आपको इसमें डिटेल में पढ़ना है कि प्रोजेक्ट टाइगर क्या है ये आपका हाईलाइट में दे रखा है अब कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स आर नाउ फोकसिंग ऑन बायोडाइवर्सिटी रादर देन ए फ्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट अब सच में सरकार क्या कर रही है बहुत ज़्यादा नए नए प्रयास करके सरकार उसको खत्म करने के लिए कोशिश कर रही है कि किस तरह से इन सबको प्रयास किया खत्म किया जाए और सरकार प्रयास करेगी तभी ये काम होगा अदरवाइज ये काम नहीं होगा तो घड़ियाल और प्रोजेक्ट ये आपको पढ़ लेना है या इन सबको पढ़ लेना सरकार ने क्या किया देखिए सरकार ने एक काम किया है डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को तीन कैटेगरीज में बांटा क्योंकि बिना कैटेगरीज
मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज बीन डिक्लेयर रिजर्व भारत में जितने भी फॉरेस्ट है उसका आधा जो है वो रिजर्व फॉरेस्ट के रूप में है रिजर्व फॉरेस्ट कहते हैं किसको रिजर्व फॉरेस्ट आर रिगार्डेड एज द मोस्ट वैल्यूबल एज फार एज द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इनमें किसी को जाने की किसी भी प्रकार की परमिशन नहीं होती है सिर्फ नेचर के ऊपर डिपेंड है वो उसको अपने आप मेंटेन करती है सेकेंड फॉरेस्ट जो है प्रोटेक्ट है ये वन थर्ड यानी थर्टी थ्री परसेंट के आसपास टोटल जो फॉरेस्ट एरिया है उसको प्रोटेक्टेड एरिया में डाला हुआ है और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर आप जा तो सकते हो फॉरेस्ट में बट थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन के साथ परमिशन लेके आपको जाना पड़ता है आप बिना परमिशन के इन फॉरेस्ट एरिया में नहीं जा सकते ये भी एक दूसरा तरीका है इसके बाद जो तीसरा है उसको कहते हैं अनक्लासीफाइड फॉरेस्ट ये फॉरेस्ट वो है जो आपके गांव के आसपास शहरों के आसपास यहाँ कोई भी जा सकता है चलाया सकता क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी प्रजाति नहीं है जो गायब होने वाली हो इस तरह से सरकार ने जंगलों को बचाने के लिए फॉरेस्ट को बचाने के लिए तीन कैटेगरी में बांट दिया सबसे पहले रिजर्व दूसरा प्रोटेक्टेड तीसरा अनक्लासीफाइड अनक्लासीफाइड कहीं भी होता है उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है फिर रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर ऑल्सो रेफर्ड एज परमानेंट फॉरेस्ट ये परमानेंट होते हैं मोस्टली फॉर द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट एंड फॉर प्रोटेक्टिव रीजन मध्य प्रदेश में जो सबसे ज्यादा एरिया है इसका वो है सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया से मध्य प्रदेश का जो रिजर्व फॉरेस्ट में आता है जम्मू कश्मीर आंध्र प्रदेश उत्तराखंड केरला तमिलनाडु वेस्ट बंगाल महाराष्ट्र इन सभी में इन चीजों पर ध्यान दिया हुआ फिर इसके अलावा बिहार हरियाणा पंजाब हिमाचल प्रदेश उड़ीसा राजस्थान यहाँ मोस्टली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट पाया जाता है फिर नॉर्थ ईस्टर्न और गुजरात में जो पार्ट है वहाँ मोस्टली अनक्लासीफाइड है क्योंकि वहाँ कोई कमी नहीं है तो किसी प्रकार के उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है फिर अब कम्युनिटी सरकार के अलावा हम भी बहुत सारा प्रयास कर सकते हैं सिर्फ सरकार जिम्मेदार नहीं है हमें भी ध्यान देना तो सर हमने क्या किया हमने बहुत सारी ऐसी हमारी कम्युनिटीज हैं जो पेड़ों की पूजा करते हैं आपको ध्यान हो तो राजस्थान में कई पेड़ों की पूजा की जाती है शादी के वक्त में अलग अलग फंक्शंस के वक्त में आप जैसे पीपल की पूजा होती है तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जो हमारे लिए बहुत काम के होते हैं और बहुत सारे ऐसे जानवर आप देखो टाइगर को देख लो तो वो इस तरह से राजस्थान सरकार ने भी एक और इंडियन गवर्नमेंट ने सबने मिलकर कुछ पार्क्स वगैरह जो बनाए जैसे सरिस का टाइगर रिजर्व है राजस्थान का यहाँ पर विलेजर्स क्या करते हैं अगेंस्ट मेनिंग माइनिंग बाइक और यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं माइनिंग कर रहे हैं जब माइनिंग करेंगे तो वहाँ पे जंगलों में जाना पड़ेगा इससे तो फिर प्रोटेक्शन एक्ट खत्म हो जाता है तो इस चरकत से विलेजर दमसेल्स आर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट तो गाँव वालों ने क्या किया वह माइनिंग पर रोक लगा दिया गाँव वाले कहते नहीं यहाँ माइनिंग होगी तो जंगल कैसे रहेगा उसी तरह से अब राजस्थान की अगर बात करें पांच गांव राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में 1200 हेक्टेयर जमीन को उन्होंने भैरोदेव दाखव सेंचुरी के नाम से खुद ही घोषित कर दिया सरकार की जरूरत ही नहीं उन्होंने खुद अपने इलाके को घोषित कर दिया एक सेंचुरी और वहां किसी को भी हंटिंग कोचिंग करने की परमिशन नहीं है और अगर कोई जाता है तो वो उसको पकड़कर पुलिस को सौंप देते हैं ये अपने आप में एक अच्छा तरीका जिसे यानी कम्युनिटी कैसे इसमें काम कर रही है आप इसमें एक एग्जाम्पल हाईलाइट में देखेगा बहुत सारे ऐसे पेड़ है जो हम पूछते हैं जैसे महुआ है कदम वृक्ष है कदम के रामायण में भी नाम लिखा हुआ है आपको बताओ फिर बिहार में उड़ीसा में जो लोग हैं वो बिहार उड़ीसा में टेमरिंड को और मैंगो को पूछते हैं शादी वगैरह में तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आप जानते हैं तो इसी तरह से आप इंडियन सोसाइटी जब विष्णुओं के बारे में आप सभी जानते हैं हमारे यहाँ पर पाए जाते हैं वो पेड़ों के लिए अपनी जान तक दे देते हैं चिपको मूवमेंट सुना होगा आपने तो विष्णुयोग में और जो है हिरण का शिकार भी वो लोग नहीं करने देते तो इस तरह से बहुत सारी कम्युनिटीज ऐसी हैं जो इस काम में हमारी हेल्प कर रही हैं और उसी के तहत आपको पता हो तो और भी जैसे चिपको मूवमेंट भी आप देखोगे हिमालय का वो सक्सेसफुल हो गया हमारे राजस्थान का भी चिपको चिपको मूवमेंट है अमृता देवी का नाम है वो फिर एक और तरीका है बीज बचाओ आंदोलन ये भी भारत सरकार के प्रयास से काम नहीं कर रहा था तो लोगों ने गांव वालों ने शुरू कर दिया फिर तो इस दया क्या हो गया टेहरी डैम के अंदर में नवोदया एज न्यू एडुकेट लेवल ऑफ डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोटेक्शन तरीका है तो इंडियन ज्वाइंट फॉरेस्ट मूवमेंट एक नया जे इंडिया का ज्वाइंट फॉरेस्ट मूवमेंट प्रोग्राम फर्निश अ गुड एग्जाम्पल फॉर इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटीज इन द मैनेजमेंट जनता को यानी गांव के लोगों को इसमें शामिल करके इस देश को बचाने का एक प्रयास किया गया है और प्रोग्राम के लिए 1988 में स्टेट ऑफ उड़ीसा ने पास किया एक कानून फर्स्ट रेजोल्यूशन फॉर ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट तो उड़ीसा ने ये जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का प्रोग्राम शुरू किया फिर जेएफएम जो है डिपेंड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ लोकल इंस्टीट्यूशन दैट अंडरटेक प्रोटेक्शन एक्टिविटीज मोस्टली ऑन डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड जो खराब हो गई है जमीन उसके ऊपर इन्होंने फॉरेस्ट लगाने के लिए प्रयास शुरू किया गाँव वालों ने और आज वहाँ सक्सेस हो गई बहुत अच्छे
चीज को बचाकर हम बहुत प्रयास करेंगे तभी आज हमारा वाइल्ड लाइफ और हमारा जो नेचुरल प्रोसेस है सारा का सारा सिर्फ वाइल्ड लाइफ नहीं हमें अपने जीव जंतु और पेड़ पौधे फसलें सबको बचाना है और इसी का प्रयास हम करना है तभी आज भारत सक्सेस होगा और भारत में ये प्रोग्राम सक्सेस होगा थैंक यू